。有多少人还记得这位有着天籁之音的藏族姐姐？我与甘南的所有缘分，都因为她美妙的歌声而结下良缘。从此以后，这个被誉为人间仙境的扎尔纳，成为了我心中的桃花源。每一年高原的格桑花盛开时，我就会回到这里。哇塞，我们又回到甘南了。这实在是太漂亮了！你们看前面，啊，即将到达目的地。风里雨里，我在村口等你。Hello， 大家好，我是简小白，这个是波妞，这个是安妮。我们现在呢，又来到了扎嘎纳，这个被誉为人间仙境的扎嘎纳。但是今天天气不好，不过呢，现在看起来还是挺好看的哈。我呢，现在是去准备找那个有天籁之音的。藏族阿姐，我很多年前就和她结识了，但是呢，去年我拍了一张照片，时隔两年送到她手里面来，然后今年我又来到他们家做客，我现在去看一看阿姐有没有在家，我也不太清楚他们家在哪里，应该是在这个位置了。很多人到扎嘎纳觉得这个地方商业化了，但实际上你往后山一走，这个地方还是原始古朴的，是不是这里啊？好像是嘞，姐姐。啊，你好呀，我们又来了。那是我弟弟。他是吗？啊，这个家伙去年来过吗 ？Hello， 哥。来来，金总你好。你好，又是一年没见了。对对对。<笑>我们要脱鞋。不要不要不要。不要脱吗？没事吗？好，好，好好好。好喜欢他们这里。哎，我给你们带了一个小礼物，哥。这个是送给你的小叶紫檀，这个是送给姐姐的，姐姐，你的，戴手上的。这个是尼泊尔的那个叫啥？我我都想不起来。好，好看吗？你喜欢吗？喜欢哈。好好好好好，你们的信仰里面小叶紫檀，你可以有好吗？他们的手掌都好大。他们藏族人会带很多配饰，像绿松石啊，还有天珠玛瑙，还有那个蜜蜡，还有很多一些他们藏族这边的特色的一些手串，刚刚好。和阿姐的相遇已经跨越了第三个年头，每一次见到阿姐，心里都有一种说不上来的情绪。她真的很温柔，就像我一直幻想中有一个亲姐姐那样。尽管我和阿姐的交流不太顺畅，但彼此内心的真诚。和脸上的微笑，可以打破一切障碍。你们家孩子都回家了？就他两个孩子还没来。你怎么瘦了呀？瘦嘛。哦，没有吧？你瘦了很多，是不是？对呀、啊。姐姐去，今天她是去山上去了，牵马去了。游客。游客。她明天也要去吗？明天不去。明天不去了。啊，这个是什么吃的？酥油奶渣。酥油奶渣，这里的特色。嗯、哦。我尝一块，啊，谢谢，谢谢谢。哦，这个是什么？肉，牛肉。哦，这么多。嗯，这个好好吃哦，好香啊，这个酥油奶渣。嗯，好，你尝一块。你少弄点，少弄点。八宝茶。这里面现在租房子多少钱？这个价格都是不一样的。价格不一样，有的房子多嘛，房子多的话是价格高一点，房子少的话是不价格好一点。好、哦，嗯，这是牦牛肉吗？对对。好，兄弟们看一下这个一盘肉，牦牛肉，他们这边待客就是用这样的牦牛肉，非常的好，非常好吃。现在这山上是不是有那个蕨马？是不是这个季节就可以摘？可以不能摘，八月到九月可以摘。八月，那我来找喽。嗯，这个是你们家大女啊，姐姐他们家也有藏啊，她很喜欢。你在藏族？就在那个后面拍的，呵呵拍的照片。那、嗯、老二，哈龙，去年来家里，他我在下面看到他了。他是不是在下面扎头发？啊，对对对，自己去打暑假工吧。对对对，<笑>这个村里面四个人走到拉萨，你徒步去了，走了多久啊？走了两个月，那哥哥他没去吗？<笑>你看家，你看家
，当时想听你唱歌，以前我们在那个山上，你唱的那首歌，可以唱，但是你突然叫他唱，是不是就会害羞？<笑>他唱真的很好听，本来那个地方是山上，然后呢，又很空旷的地方，他一唱有回声。然后我是在边上听到他唱歌。时隔一年，再一次来到阿姐中，还是这个温馨的小屋，他们还是那么热情好客，细心的准备好所有茶点，用最大的诚意去满足我这个远来的客人。你干嘛？给我老实点哈、啊，姐姐，你们家的藏獒还在吧？哦，他们都记住他的名字，快去看一下他们怎么做菜饭。哦，撞了！哎，这会有阳光嘞。这个是姐姐的牵的马。对。哦。很乖的，你可以摸它。可以摸它吗？可以摸。哦，它叫什么名字啊？马一般都没有名字。马没有名字啊？你们家的那个那个狗狗叫什么名字啊？我们一般叫它狐狸。没有指定的名字，没有指定的名字。狐狸的话，就是普遍的，就所有的狗都叫狐狸。哦，这样。姐姐的这匹马儿好俊呐、啊，长得。么、嗯？哎，这是牛啊。马儿。咩？哎，这是羊。咦、呃，听话一点，别到处跑。啊，阿哥，你会唱歌不？不会唱歌。不会唱歌。嗯<笑>安妮，安妮，坐住。那就在这里。不要过来，不要过来。过来，不要。哦，它这里还有两匹马，我来看一下。哇，这匹黑色的马，这一匹马的话能卖多少钱？一万多，两万。一万多，两万。我们现在又来到这个，他们这个后院了。藏獒，这又来了我，你还认识我吗？肯定认识。<笑>一匹马里面。哇。这个画面真好，有两只鸡又在那感觉特别棒。有有有，好肥哟、哦！这个，那个是什么皮？哦，我以为是什么熊之类的皮呢。慢慢慢，来，来，啊，这个猪你看。他都不怕人了，你看蹲下来之后，他就过来了。那、嗯，嗯，那，二师兄，二师兄，怎么了，二师兄？啊？啊你在闻什么？我才发现，还有二楼。我上一次来的时候，我都没有注意到。这个二楼可以上来啊、哦！我带你们上来看看。这二楼上来，观景漂亮多了，真的。这个雪山美景。如果冬天的话，你就能看到，然后这边上的扎嘎纳的美景在这里全部能看见。刚刚还是在下雨、阴雨天气，然后一下子就晴空万里。甘蓝的这个天气啊，就跟女人的脾气一样，摸不着啊。那个石山，这样看的非常漂亮。咱们下去了，他们已经开始做晚饭了。这个是做的什么？这是要准备做面片的，这是我们自己家里面的做法。家里面的做法，哦。放的那个干奶酪跟那个牦牛肉。牦牛肉，哦，开了姐姐。嗯。No， 安妮，你真的是一点都不懂礼貌。这个野生的木耳，你们在哪里摘的？我们是买的。买的。啊，我以为是野生的木耳，它是野生的，野生的，哦，但是是你们买的，你们是不是很喜欢带那个绿松石？对，蜜蜡，还有，还有那个红色的那个是什么？就是你手上戴的这个吗？这个不是，那个是什么玩意儿？我给你妈妈带的那个绿松石有六颗。你不用带东西的。哎，我送给她，你妈妈太好了。这是阿姐的大女儿和老二。拥有藏族同胞富贵的长相气质，我发现藏族女人都比较含蓄，也很温柔。阿姐的基因在孩子的身上得以延续，这种极具亲和力的磁场，无形的吸引着我。可能和我是独生子的缘故，太渴望拥有这样的家庭氛围。那是篮球弄的，篮球弄的，还挺有创意的，他做的那个。哦，这是喂马。哦。这样，哦，就直接这样套在他头上，套在头上就吃吃饭了，哈哈
，听话嘛，听话，好嘛，好嘛，好嘛。嗯，哎、欸，不对，又说错了。嘿、欸、嘿，他自己会摇哎，好漂亮。狐狸，哈哈哈哈哈。又勾你的吗？啊，对。听话吗？听啊，你坐下。哎，你坐好，坐下。他不听，那个比较听。你看，叫，叫，不是叫。好狗，叫，给个面子，叫。完了，你不给我面子，这么多人看着。五岁了，那个六岁。喂，好狗，对啊，这才是好狗嘛。给我面子，一会儿给你加餐。如果用藏语说的话，波妞怎么说啊？安妮。不会说。不会说。我做做一道汤吗？是。做菜，他们对着镜头害羞了。<笑>你去买菜了呀？哦，辛苦你了，辛苦辛苦。啊，这是你姐夫吗？高高帅帅的。来，进去进去进去好好好,好嘞。买了这么多菜呀、啊？他们做饭菜，你厨艺怎么样？<笑>他学厨的，这是大女儿的男朋友，好高，<笑>哇！我怎么称呼啊？叫我扎西。扎西。扎西是你们这边的一个。名字就叫扎西。我昨天晚上住的那个地方的那个老板叫才让扎西。我叫扎西东珠。扎西东珠。对。我好像也有一个藏语名字哎，我看一下，我叫什么？那是什么服饰区是吧？哎，对，他们给我取的。啊，你做这道菜是什么菜啊？那个一个汤。一个汤啊。啊，我看一下他藏族怎么做。挺好奇的。鱼浆装睡的，这是铜、嗯，哦，这么大个铜的话，要好几千哦，七千多，七千多，我的妈！啊，对，现在铜涨价了，装水的七千多，挺舍得的。<笑>这个木箱子，你要放酥油吗？哦，现在没放，现在没放，这个房子都到时候都要拆了，可惜了嘛。这个是一个你们的特色嘞，别人比如说游客，他进这里面来体验，喝酥油茶，吃张巴，他坐在这样里面，然后烤着火，感觉很好。你把它拆掉了，它就没有特色了。如果说你把整个这一栋拆掉，然后再做地基，升起来两百个，装修还不一定。这个三十年多了吧？三十多年了，跟你大女儿同岁，慢慢的再久一点，它就是古董。盖两层，只能做五间，只能是两层，也只能是五间。哦，十间房啊！当我听到阿哥要拆了这栋老房子的时候，我心里惋惜了起来。曾经我的家乡也因为建设而拆掉了，这一拆，就拆掉了我童年里很多温馨的回忆，而如今再也回不去了。虽然我和阿姐的缘分才三年之久，但每一次来这里，想着仙境般的扎尕那，还有这样一个温馨的小家。莫名的觉得生活有了期待。No. 
，你俩继续做。好好好，吃个饭。好好。我真的太喜欢他们这个氛围了，感觉非常的好。要是自己家里面是这个样子的话，太美了。哇，这个是做的那个土豆粉吗？凉菜吧。啊，凉菜。在藏地的餐桌上，酥油茶、糌粑永远少不了。现在的生活条件好了后，手抓的牛羊肉也成为了家常便饭。阿姐一家人为了适应我的口味，专程让老二去买了菜，为我亲自下厨。好东西，过来哎！你们先吃，不要过来。你们一块儿。嗯，你们一块儿吃吃来来来，好好吃，好筷子，好嘞，好。这是辣子，辣椒，辣椒。美食品鉴时间又到了。第一次吃这个奶香味的，这个面片不一样的口味，有一股甜甜的。这个是我们走藏族的，就是拌面，经常吃的就是这种这种面。啊、哦，基本上晚上都吃面。辛苦你了。吃啊。嗯，好。这里面是不是有酥油？没有酥油。肉牛肉。有那个，也是从牛奶里面挤出来的一个。哪家？奶渣哦，就是白色的那个东西，你知道吧？那吃起来有有一股那种奶对对对对奶香味。对，甘肃别的地方的面块吃起来不一样，尝一尝这道菜。要做啊！吃吃吃！你玩的手艺好。好、嗯，像我们这种地方，有山的、有树的啊，有水的这种地方，就基本上都是不,不会高反。对，在吃饭期间，我和他们一家人有说有笑，不知不觉。两个民族就这样和谐的交融在一起，在昏暗的灯光下，屋内显得格外温馨。我好像开始贪念这里的一切，是不是原生家庭带来的影响，真的会伴随一辈子？看着阿姐温柔的脸庞，总是幻想着，如果我从小就拥有这样的家，是不是再也不会走向外面的世界？姐姐，你带的那个马要走多少公里啊？每个景点都不一样嘛，每个景点不一样。然后游客来了。游客当中，你们几年就带过去了。哦，这样哈、啊。然后带过去，带回来就行了。那如果说我要走那个路线呢？全程二十公二十公里。全程骑的，你想骑的时候骑，想下的时候下的。哦。那骑的你舒服呀，你不用走的。哦。二十二公里，三个小时。嗯。我二十公里走平路，我三个小时也走不完吧？<笑>我不要了，姐姐。我吃点菜就行了。吃饱了，我这个都没吃完。吃饱了，那、啊、那多吃点菜。菜菜吃，我吃比较慢，因为我肠胃。慢慢吃，慢慢吃。你们不吃吗？我们吃着。姐姐呢？我吃着。你吃着呢。上难度了，上强度了啊！重庆酒啊！青稞酒。青稞酒有多少度？不知道呀，量过，量过，度数不高，风吹就倒。反正我我我,我不喝，他们两个咬完独家。啊，哥，这么多呀，哥，嗯，尝一下。<笑>他那个青稞酒就是这样的。<笑><笑>吃完饭，又和他们一家人聊了很久。听说寨子里为了游客准备了篝火晚会，当天晚上，老二带着我去看了篝火晚会后，在扎嘎那又住了一晚。第二天一早。我去和阿杰道别，阿哥和扎西要去山上看牦牛。临别时，扎西送了我一袋青稞，这一幕，像极了弟弟送哥哥远行的场景。谢谢谢谢。回去了再慢慢吃。好，好。你你去哪里这会儿？我这会儿还要上去赶牛呢。昨天几个牛没找到，今天去找一下。好，那好，那好。好，行，慢走。那谢谢兄弟了。啊，那不客气不客气。真好。回去慢慢吃啊。好，有什么需要的？在微信上联系啊，好的好的，下次来了再联系啊。好，拜拜。这兄弟太好了，还跟我送了这个糌粑。我和阿杰的缘分还在续写，从未完结。希望这份情谊能在这个童话世界里长久盛开下去，直到有一天，我们的后人来到这里，在这片土地上，不仅有着人间仙境的美景，还有那些温情可爱的人们，令人怀念。我是钱小白，怀着一颗炽热的心。奔向远方的星辰与大海，美好的故事，永远在下一片乡土里。